లాక్డౌన్ ఎత్తివేత స్ట్రాటజీపై రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు వైరస్ వ్యాప్తి అరికట్టేందుకు దేశంలో లాక్డౌన్ విధించినప్పటి నుంచి కూడా సీఎంలతో ప్రధాని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా మాట్లాడటం ఇది ఐదవసారి ప్రస్తుత పరిస్థితులపై మోడీ సీఎంలతో మాట్లాడారు దేశంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఆర్థిక కలాపాలు మెరుగైనట్లు మోడీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు వైరస్ మహమ్మారిని హ్యాండిల్ చేయడంలో భారత్ విజయాన్ని సాధించిందంటూ ప్రపంచ దేశాలు ప్రశంసించాయన్నారు ఇక ఈ పోరాటంలో ప్రధాన పాత్రను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే పోషించాయి రాష్ట్రాలు తమ బాధ్యతలేమిటో గుర్తించి అందుకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాయని మోడీ ప్రశంసించారు వైరస్ పోరాటంపై ఇప్పుడు ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాల్సి ఉందని మనం రియలైజ్ అవ్వాలని మోడీ తెలియజేశారు వైరస్ ను కట్టడి చేయడం కోసం విధించిన లాక్ డౌన్ ను క్రమేణా సడలించాల్సిందిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులకు సూచించారు క్రమంగా లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయడంలో భాగంగా సడలింపులపై దృష్టి పెట్టాలని అన్నారు ఇక తమ వారికి దూరంగా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి తమ ఇళ్లకు వెళ్లాలని ఉంటుంది అది మానవ నైజం అందుకోసం నిర్ణయాలను మార్చుకోవాల్సిందిగా తెలియజేశారు ఇక లాక్ డౌన్ నుంచి సడలింపులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వైరస్ గ్రామాలకు సోకకుండా చూడడమే ఇప్పుడు అతిపెద్ద సవాల్ అని వలస కార్మికులను దృష్టిలో పెట్టుకుని మోడీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు సాధారణంగా ఎక్కడైనా అగ్ని ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తే ఆ పరిధిలో ఉన్నవి కాలిపోతూ ఉండడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఓ పార్క్ లో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తూ ఉన్నా అక్కడున్న చెట్లు గడ్డి మాత్రం తగలబడడం లేదు దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది స్పెయిన్ లోని కల్హోరా అనే మున్సిపాలిటీ టౌన్ లోని ఓ పార్క్ లో మంటలు వ్యాపించాయి ఇక ఈ మంటలు సముద్రంలో అలలు వచ్చినట్లుగా మీదికి వస్తూ ఉంది అక్కడున్న ఎండిన గడ్డి మొక్కల్ని మాత్రమే తగలబెట్టింది మధ్యలో ఉన్న బెంచీలు కాని చెక్కలు కాని ఏవి కూడా తగలబడటం లేదు మంటలు అలలాగా ముందుకు సాగడాన్ని చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అయితే దీని గల కారణం బలమైన గాలి వెనుక నుంచి బీడం వల్లే ఇలా జరిగిందంటూ అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు ఇక ఈ మంటల వల్ల ఎవరికి గాయాలు కాలేదు అలాగే ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కూడా లేదు ఢిల్లీలో జరిగిన బాయ్స్ లాకర్ రూమ్ ఘటనలో షాకింగ్ నిజాలు బయటపడ్డాయి సిద్ధార్థ పేరిట స్నాప్ చాట్ లో ఒక అమ్మాయే ఫేక్ ప్రొఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి తన క్లాస్మేట్ కి సందేశాలు పంపుతూ వచ్చిందట ఈ విషయాన్ని పోలీసుల దర్యాప్తులో రాబట్టారు పోలీసులు తన క్లాస్మేట్ అయిన ఒక అబ్బాయితో చాటింగ్ లో లైంగిక దాడి గురించి ప్లాన్ చేస్తే అతడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూడాలనుకుందట ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అబ్బాయి కూడా ఒకే క్లాస్ అట ఆ అబ్బాయి క్యారెక్టర్ ఎలాంటిదో తెలుసుకునేందుకు ఆ అమ్మాయి నాటకం ఆడింది తనపై ఓ లైంగిక దాడి జరిగినట్టుగా అదే పనిగా మెసేజ్లు పంపుతూ ఉంది అయితే ఈ వ్యవహారంలో జోక్యం చేసుకునేందుకు ఆమెకు రిప్లై ఇవ్వలేదట ఆ అబ్బాయి ఇక ఈ ఘటనలో ఇరవై మంది కుర్రాళ్లలో ఎవరికి ఈ ఉదంతంతో ప్రమేయం లేదట దీంతో నోయిడా పోలీసులు ఈ గ్రూప్ అడ్మిన్ అలాగే ఈ గ్రూప్ లోని ఓ టీనేజర్ ను అరెస్ట్ చేశారు షాకింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ బాయ్స్ లాకర్ రూమ్ అన్నారు కానీ ఒక అమ్మాయే ఈ వ్యవహారం అంతా నడిపిందని తెలుసుకున్న పోలీసులు షాక్ అయిపోయారు లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో విద్యుత్ మీటర్ రీడింగ్ తీసే సిబ్బంది విధులకు హాజరు కావడం లేదు దీంతో రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి నెలలో వచ్చిన బిల్లు మొత్తాన్నే ఈ ఏడాది మార్చిలో వసూలు చేశారు ఇక ఏప్రిల్లో సైతం గత ఏడాది బిల్లు ఆధారంగానే వసూలు చేయాలని విద్యుత్ అధికారులు నిర్ణయించారు పాత బిల్లు ఎంత చెల్లించారనే వివరాలు వినియోగదారుల సెల్ ఫోన్ కు మెసేజ్ పంపించామని దాని ప్రకారం ఆన్లైన్ లో డబ్బు చెల్లించాలని అంటున్నారు లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో బిల్లులు రీడింగ్ తీసే అవకాశం లేకపోవడంతో పాత బిల్లు మొత్తాన్ని తీసుకుంటున్నామని లాక్ డౌన్ ముగిసిన తర్వాత రీడింగ్ తీసి హెచ్చు తగ్గులు ఉంటే సరిచేస్తామన్నారు అధికారులు ఇక ప్రజలను ఆన్లైన్ లో చెల్లించి సహకరించమంటున్నారు ప్రతి వినియోగదారుడు బాధ్యతగా ఆన్లైన్ లో బిల్లు చెల్లించి సహకరించాలి మార్చి మాదిరిగానే ఏప్రిల్ లో కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటి బిల్లునే కొలమానంగా తీసుకుని సెల్ ఫోన్ కు మెసేజ్ పంపుతూ ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ మెసేజ్ చూసుకుని బిల్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది లాక్ డౌన్ ఎఫెక్ట్ తో దేశంలోని ఆలయాలన్నీ మూసివేసిన సంగతి తెలిసిందే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహా షిర్డి శ్రీశైలం ఉజ్జయిని వరకు చిన్న పెద్ద ఆలయాలన్నీ కూడా మూసివేశారు భక్తుల దర్శనాలకు అనుమతి లేకుండా కేవలం ఆలయ నిర్వాహకులు ప్రధాన అర్చకులు ఆధ్వర్యంలోనే ప్రతినిత్యం పూజలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు అయితే కేంద్రం ప్రకటించిన లాక్ డౌన్ మే పదిహేడుతో ముగుస్తూ ఉంది ఈ క్రమంలో ప్రసిద్ధ కాణిపాక వరసిద్ది వినాయక స్వామి ఆలయంలో భక్తులను తిరిగి అనుమతించే అంశంపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు మే పదిహేడు తర్వాత ఆలయంలోకి తిరిగి భక్తుల్ని అనుమతిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే అంశంపై అధికారులు ప్రత్యేక కార్యాచరణ సిద్ధం చేస్తున్నారు ఆలయంలోకి వచ్చే భక్తులు ముఖాలకు మాస్క్ పెట్టుకోవడం చేతులకు హ్యాండ్ శానిటైజర్ రాసుకోవడం క్యూలో తప్పనిసరిగా భౌతిక దూరం పాటించడం అలాగే పూజలు ప్రసాదాలు అన్నదానం ఇతరత్ర అంశాలపై విధి విధానాలను తయారు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభుత్వం భక్తులకు అన
విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారి కోసం హైదరాబాద్ లోని పలు హోటల్లో ఏర్పాటు చేసిన పేర్ క్వారంటైన్లలో బిల్లుల మోత మోగిపోతుంది బాధితుల జేబులకు చిల్లులు పడుతూ ఉన్నాయి వందే భారత్ మిషన్ లో భాగంగా విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని నేరుగా పెయిడ్ క్వారంటైన్లకు తరలిస్తూ ఉన్నారు అయితే ఈ పెయిడ్ క్వారంటైన్లకు ఒక్కొక్కరు పద్నాలుగు రోజులకి ముప్పై వేలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది గచ్చిబోలి సికింద్రాబాద్ లోని పలు స్టార్ హోటళ్లలో పెయిడ్ క్వారంటైన్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉందని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఎడాపెడా హోటల్ బిల్లులు వేసేస్తున్నారట రెండు పళ్లకు ఐదు వందల నలభై రూపాయలు సింగిల్ బర్గర్ కు ఐదు వందలు కేవలం కప్పు అన్నం రెండు రెట్టులు మాత్రమే ఇస్తున్నారట తమ నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు దండుకుని ఇలా చాలీ చాలిన ఆహారం పెడుతున్నారని బాధితులు వాపోతూ ఉన్నారు దీనికంటే కూడా ఉచిత క్వారంటైన్లు ఎంతో మేలని అక్కడికి తరలించమంటున్నారు బాధితులు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన వందే భారత్ మిషన్ తో ముందు అందరూ ఇండియా అయితే వస్తున్నారు ప్రత్యేక విమానాలు షిప్లలో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయులను తీసుకొస్తుంది